right uh, good morning to all uh, very happy to see you again uh, in this video right uh, so today we are going to discuss uh, one important question from one important da question from the uh, area of time and work ma so first of all uh, maybe it takes around 15 to 20 minutes because it's a da question so first of all what is the information is given in this question em information ichadu so percentage of work done by five people to complete the project aidu mandi oka project ni enta percentage work chestu complete chestunnaru enni rojulu teesukuntunnaru this is a given information so pie chart is given so this is a pie chart there are five persons are there suppose the rough chart ma p can do p can do 20% of the work in how many days means four days next one q can do Q can do 10% of the work in how many days means 3 days. Next to R can do. R can do 25% of the work in how many days means 6 days. S can do 30% of the work. S can do 30% of the work in how many days means 7.5 days. Then T can do. T can do rest of the 15% of the work in how many days means 6 days. This is what is not only information. So, Mottam okay, total project no Aidu Mandi Kalpi complete chest Naru. P and A Wadi Irawe Shatam work in chest Nodu, Irawe Shatam work Chedanki Nalu Rosal time this Kuntunadu. Q and A Wadi Padi Shatam work in Chedanki, more Rosal time this Kuntunadu. R and A Wadi Irawe Shatam work Chedanki, R Rosal time this Kuntunadu. Yes and A Wadi thirty per cent of the work Chedanki, seven point five seventy five Kadama, seven point five days this Kuntunadu. Then T and A Wadi fifteen per cent work Chedanki, R Rosal this Kuntunadu. Ili each other. So, what is the information? The nunchi five important questions in the involve in life. First of all, this problem is answered by the basic knowledge. Number one, some part of work is given. What about the total work? Irabai Shatam P. Irabai Shatam work Chedanik in Alu Rosal Partundi. Motam work Chedanik in Rosal Partundi. Idoka idea on Dali. Next to Motam work Chedanik in Rosal Partek, Okachina Bagam Chedanik in Rosal Partundi. It went to basic ideas. One day work ante ela rascovali, five days work ante ela rascovali, eight days work ante ela rascovali. It only basic knowledge junte, e question mana matem yes coach. Okay, what I te P twenty per cent to Q ten per cent to R twenty five per cent to land information each other. Total work ki valedu, total work ante hundred per cent ankovali. So then mana first to simplify yet them. Naki cut a space lay the cover to first then array chest. I have a data in this paper. So then choose work coach at them. Fine. So P and A ward 10% to sorry P and A ward 20% work in just 20% work chair and can roll this kun to not want four days this kun to not total work can the total and a hundred percent question mark okay so mere general ga chase kun de laga na chase kun in any step follow them how many times five times 20 into 500 left hand side a relation on the right hand side put other relation apply yes then 4 into 5 on day and count 20 days and a p and a ward era by shot and work chair on a can all over all these kunte motham work chair on kira by rosal these kunta do ala get q on a ward q on a ward 10 percent work chest to not do is the chair on a quad key mood rosal part on the hundred percent work chair on kenny rosal part on the equal 10 times on the 10 into 10 hundred left hand side a relation on the right hand side could other relation 3 into 10 and 10 and 30 alage r r and a word in the work chest not on the era by the shot and work chest not era by the shot and work chair and car rosal this kunta total work tenta so question mark four times 25 four za hundred six four za 24 so e laga manamu p total work q total work r total work s total work t total work calculate chali yes and a word in the work chest not 30 percent 30% chedan ki any rojulu padtundi 7.5 days padtundi 100% work chedan ki enroll padtundi 00, 00 cancel into 2.5 confuse avuddandi 3 into 2.5 7.5 alag avutundi alage 10 into 2.5 enta avutundi ante 25 avutundi ante s ane vaadu mottham work chedan ki 25 rojulu teesukuntunadu t ane vaadu t ane vaadu 15% work chedan ki r rojul teesukuntunadu total work 100% enta question mark okay so ikkada meer multiplication possible avutundi 0.4 15 into 0 0.4 is equal to 6. Similarly, 100 into 0 0.4. 
హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఫార్టీ అవుతుంది ఇలాగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం క్వశ్చన్ చూస్తానే ఏ ప్రాబ్లం మనం వర్కౌట్ చేయాలన్నా కూడా టైమ్ అండ్ వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్లో వాళ్ళ టోటల్ వర్క్ తెలిసి ఉండాలి తెలియకపోతే మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో దీన్ని నేను తీసుకున్నట్టే మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ట్వంటీ పర్సెంట్ చేయడానికి ఫోర్ డేస్ అవుతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు అవసరం అవుతుంది ఎక్కువ బై తక్కువ తక్కువ బై ఎక్కువ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు మీ కన్వీనియంట్ మీకు ఈజీనెస్ ఒకటే మన కాన్సెప్ట్ అక్యురసీ కరెక్ట్గా ఉండాలి టైం సేవ్ అవ్వాలి ఈ రెండు మైండ్లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఈ ప్రాబ్లంలో పి మొత్తం వర్క్ని ఇరవై రోజులలో క్యూ మొత్తం వర్క్ని ముప్పై రోజులలో ఆర్ మొత్తం వర్క్ని ఇరవై నాలుగు రోజులలో ఎస్ మొత్తం వర్క్ని ఇరవై ఐదు రోజులలో టి మొత్తం వర్క్ని నలభై రోజులలో చేస్తాడు సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఏ సఫిషియంట్ స్పేస్ కాబట్టి ఈ డేటా అంతా వరకు ఎరేజ్ చేసేస్తున్నాను సో ఐ రిటర్న్ డైరెక్ట్లీ P total work, Q total work, R total work. Direct ga rases kundta na. Yavar enni rojul olo chesta ran jepes. P can do the total work in how many days means 20 days. Inda ki calculate chesta na. Q can do the total work in 30 days. R can do the total work in 24 days. Then S can do the total work in what means 25 days. T can do the total work in 40 days. Yela calculate chayala kude inda ki rases ran. Fine. Ippadu first question chadu da. P and Q started started doing the work after two days. They both left and R joined the work. He completed his part of the work. Now the remaining work was completed by F in seven days. Okay, fine. In how many days can F can complete the total work? First of all, ye question na thi usko ande in aptitude subject. Meir first question to start cheste easy ga unto ande understandable ga unto ande. Question to start aur aamante mottang question ga. Or oka oka word oka question unto. ఎఫ్ కెన్ డూ ద టోటల్ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఎఫ్ మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడు ఇది నా క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లెట్ ఎఫ్ కెన్ డూ టోటల్ వర్క్ ఎఫ్ కెన్ డూ టోటల్ వర్క్ ఇన్ ఎక్స్ డేస్ నాకు తెలియదు ఇదే నా క్వశ్చన్ తెలియదు కాబట్టి నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఎక్స్ డేస్ అనుకుంటున్నాను లెట్ capital f can do the total work in x days first idi question vaadi adigina question idi din nunchi start chestunnanu dan tarvata migitha data ki veltanu p and q iddaru work nu start chesaru just rendu roju chesi vellipayaru r ochadu vaadi enni roju chesado cheppaledu kaani vaadi bhagam work nu vaadi chesadu ani cheptunnadu okay clear ga undi so inka migilina devaru ante f f ochi migilina work nu 7 rojulalo cheste mottham work complete ayindi aithe f mottham work cheyadaniki en role padutundi first data raaskuntanu p and q 2 days work will iddaru rendu roju chesaru p and q 2 days work next R completed his part of the work. R వాడి వర్క్ను వాడు చేశారని వాడి భాగం వాడు చేశారంటాను మన ప్రాబ్లంలో ఆర్కి ఎంత శాతం ఉంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ అంటే ఎంత అంటే వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ ది వర్క్ సో ఆర్ వర్క్ ఆర్ వర్క్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ కంప్లీటెడ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ ఇంకా మిగిలిన వర్క్ని ఎఫ్ ఏడు రోజులలో కంప్లీట్ చేశాడు ఇక్కడ ఎఫ్ మొత్తం వర్క్ని ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడు ఎక్స్ డేస్లో చేస్తాడు మొత్తం వర్క్ ఎక్స్ రోజులు అవుతే ఒక రోజు పని వన్ బై ఎక్స్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ఎక్స్ అవుతే సెవెన్ డేస్ వర్క్ సెవెన్ బై ఎక్స్ సో ఎఫ్ వర్క్ F work is equal to 1. దట్స్ ఎనఫ్ దాని తర్వాత రాస్తాను ఇప్పుడు P అండ్ Q 2 డేస్ వర్క్ ఈవెన్ నీట్గా మళ్ళీ ఒకసారి P P total work 20 ma P total work 20 one day work 1 by 20 two days work 2 by 20 2 by 20 next Q total work 30 Q total work 30 one day work 1 by 30 two days work 2 by 30 this P and Q work R work R వాడి భాగం వర్క్ను వాడు చేశాడు మన ప్రాబ్లంలో పై చార్ట్లో ఆర్ ఎంత వర్క్ చేస్తాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వర్క్ చేస్తాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్క్ అంటే ఎంత అంటే వన్ బై ఫోర్త్ ఇది ఆర్ వర్క్ మా ఇది క్యూ వర్క్ ఇది పి వర్క్ ప్లస్ ఎఫ్ వర్క్ ఎఫ్ ఎన్ని రోజులు చేశాడు అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు అంటే ఏడు రోజులు చేశాడు మనం అనుకున్న ప్రకారం ఎఫ్ మొత్తం వర్క్ ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడు ఎక్స్ రోజులలో మొత్తం వర్క్ ఎక్స్ రోజులు అవుతే ఒక రోజు ఎంత వన్ బై ఎక్స్ ఒకరోజు వన్ బై ఎక్స్ అవుతే సెవెన్ డేస్ ఎంత సెవెన్ బై ఎక్స్ సెవెన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వర్క్ మీన్స్ వన్ దర్స్ అండ్ ఆఫ్ ఈ మీరు ఈ సింప్లిఫికేషన్ దీని ఈ ఈక్వేషన్ మీరు సాల్వ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మన క్వశ్చన్ ఎక్స్ ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేస్తాను సో ఎల్సీఎంలో మీరు సింప్లిఫికేషన్లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అదే మనకు టైం సేవ్ చేస్తుంది సిక్స్టీ బై ట్వంటీ ఎంత త్రీ త్రీ టూజా అఫ్ కోర్స్ సిక్స్ 
60 by 30 is a what means 2, 2, 2 is a 4. 60 by 4 is a what means 15. Of course, me read 1 by 10 and rasko 1 by 15 and put rasko ochu. That's up to you ma. Plus 7 by x is equal to 1. 6 plus 4, 10. 10 plus 15, 25. 25 by 60 simple form. 25 by 60 simple form ante 25 by 60 and 5 to divide out and ante ento stun ante 5 by 12 plus 7 by x is equal to 1 therefore 7 by x is equal to 1 minus 5 by 12 ante 7 by 12 7 by x is equal to 7 by 12 out 7 7 cancel hai pout the x value enta ante 12 days and ante f can do the total work in how many days means 12 days f mottam work ni any roju lo chestadu ante 12 days lo chestadu meer first question attempt cheyadaniki meek kavalsina minimum basic knowledge entante one day work calculate cheyadam telustu saripothundi okay so p and q anedi rendu roju chesaru tarvata r ochi vaadi bhagam work ni vaad chesadu pie chart lo r ki enta shatham undante 25% undi 25% ante enta ante 1 by 4 to Inka Miguel na work kuni Fane award eight rojul chesado. Fane award mottam work kuni x rojul lo cheste eight rojul lo enta yes tarante seven by x is equal to total work. Yapuru kuda total work kuni one to denote chesta. That's enough. Meir simplify yes the mik answer or chesta. So x value or chesta enta utna ante two alau thundi. Idi first question ka answer. Okay. So fine. Next I'll I'll go for the second question. I don't know space sir both na leyo leko bate erase chesta. Second question also I'll show them. Fine. Uh, G, who can complete the total work in 30 days? G and A word Mottam work on Muppai Rojrola Chastadu and replaced it by what means a P. G and A word P Badalu replace Ayadu and he did P part of the work. P mana pie chart lo enta bhagam aithe cheyala anukunnado anta bhagam work what chesadu he left velli payadu then q also worked for the same number of days as g g anni rojulu pan chesadu q kuda anni rojulu pan chesadu if the remaining work was completed by m migilina work ni m complete chesadu who can do the complete in 1 fourth of the number of days in which t can complete the work okay so m gurinchi ela cheptunadu ante who m can do the complete work in 1 fourth of the number of days in which t can complete the work idi vaadu ichina twenty information then in how many days the whole work will be completed mottham work enni rojulu lo complete ayindi first idi rasukuntanu g g can complete the work in which p can complete g can complete the work in how many days means 30 days okay next he left q also worked for the same number of days q q can do the work in how many days means 30 days fine next to m m can do one m m can complete the total work in one fourth of the number of days in which t can complete the work m ane vaadu t ane vaadu enni rojulallo teeskuntado andulo 1 by 4th time lone complete chestadu idi kuda total work t ane vaadu mottam work ni enni rojulallo complete chestunadu 40 days chestunadu indulo 1 by 4th time lone total work ni complete chestadu 1 by 4th into 40 ante m ane vaadu mottam work ni enni rojulallo complete chestadu ante just 10 days lo complete chestadu ee problem lo mugguru vyaktulu involve ayi unnaru okati g rendu q moodu chesi m veelu mugguru chestunaru aithe work any rows will complete out in the first G and A word of Chadu. We do he did P part of the work P and the Bagamate Chestunado and the Bagam G G S Tadan Chapunad. Mana data low P twenty per cent Chestunado P twenty per cent. Okay, twenty per cent ante and tante one by five. So P one by five part to work chest G could have one by five part of the work Chestunado. Yeah, Jartha understand yes, G work G work plus. Q work, Q work plus M work, M work is equal to total work. That is equal to total work is a what means one. Okay, fine. G. G can do the total work. Total work means hundred percent. Total work in how many days? 30 days. G and A wadu mottham work in muppai rojur lo chesthu nadu. Kani G and A wadu P anta bhagam chesthu nadu. Veedu kundna ante bhagam chesthu nadu. Mana kichu na pai chartu lo P and A wadu iravai shatham maathrame pani chesthu nadu. So Veedu kuda iravai shatham maathrame chesthu nadu. Iravai shatham enni rojur lo padthu nadu. Divided by 5. 100 by 5 is equal to 20. Ikkadu kura divided by 5. So that's a 30 by 5 is a what means 6 days. Ante G and A wadu R rojul chase adu. G days which is R rojul. Wadu chase na pani anta ante 20%. 20% unna mana fractions loki marus te. Binnam loki marus te. Anta 1 by 5 avu 1 by 5. Alage 
క్యూ కూడా జి ఎన్ని రోజులు చేశాడో క్యూ కూడా అన్ని రోజులు చేశాడు జి ఎన్ని రోజులు చేశాడు సిక్స్ డేస్ చేశాడు క్యూ కూడా ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు సిక్స్ డేస్ వాడు కూడా సిక్స్ డేసే చేయాలి సేమ్ క్యూ అనేవాడు మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజులలో చేస్తున్నాడు థర్టీ డేస్లో చేస్తున్నాడు సేమ్ క్యూ అనేవాడు మొత్తం వర్క్ని టోటల్ వర్క్ని థర్టీ డేస్లో చేస్తున్నాడు దెన్ సిక్స్ డేస్లో ఎంత చేస్తాడు అంటే వన్ బై ఫైవ్ పార్ట్ చేస్తాడు సో వీడు కూడా చేస్తున్న వర్క్ ఎంత అంటే వన్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ మిగిలిన వర్క్ని ఎవరు కంప్లీట్ చేశారు ఎం కంప్లీట్ చేశాడు సో అది ఎంత చేస్తున్నాడు ఓకే ఫైన్ ప్లస్ ప్లస్ ఎం వర్క్ m work is equal to what means 1 1 therefore what is this value 1 1 by 5 plus 1 by 5 is a what means 2 by 5 ee 2 by 5 at vaipu ku pampiste m work is equal to 1 minus 2 by 5 that is equal to what means 3 by 5 ee 3 by 5 work ni ever chesaru m chesadu enni roju chesadu naaku teliyadu deeni work out cheddam m ఎం అనేవాడు మొత్తం పని ఎం అనేవాడు టోటల్ పని చేయడానికి ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటున్నాడు అంటే టెన్ డేస్ తీసుకుంటున్నాడు ఎం అనేవాడు టోటల్ వర్క్ చేయడానికి టెన్ డేస్ తీసుకుంటున్నాడు అయితే త్రీ బై ఫైవ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ చేయడానికి త్రీ బై ఫైవ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్నప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మొత్తం వర్క్ ఇచ్చి ఒక చిన్న భాగం అడిగితే టోటల్ వర్క్ ఇచ్చి ఒక చిన్న భాగం అడిగితే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము డైరెక్ట్గా ఇలా మల్టిప్లై చేసుకోండి త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అంటే సిక్స్ అవుతుంది అంటే ఎం అనేవాడు మిగిలిన వర్క్ని చేయడానికి ఆరు రోజులు తీసుకుంటున్నాడు ఓకే సో దేర్ ఫోర్ నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి టోటల్ డేస్ టోటల్ డేస్ వచ్చేసి టోటల్ డేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జి అనేవాడు ఎన్ని రోజులు చేశాడు సిక్స్ డేస్ చేశాడు క్యూ అనేవాడు కూడా ఎన్ని రోజులు చేశాడు సిక్స్ డేస్ చేశాడు ఎం అనేవాడు కూడా ఎన్ని రోజులు చేశాడు సిక్స్ డేస్ చేశాడు సో మొత్తం ఎన్ని రోజులలో కంప్లీట్ అవుతుందంటే ఎయిటీన్ డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఓకే సో జి అనేవాడు ఒక పనిని ముప్పై రోజులలో చేయగలడు జి అనేవాడు వచ్చి వాడు పి అనేవాడు ఎంత భాగం చేస్తాడో వీడు కూడా అంతే భాగం చేశాడు నెక్స్ట్ క్యూ అనేవాడు జి అనేవాడు ఎన్ని రోజులు చేశాడు సిక్స్ డేస్ వీడు కూడా అన్ని రోజులు చేశాడు ఇంకా మిగిలిన వర్క్ ఎవరు చేశారు ఎం చేశారు సో టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఓకే ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే జి అనేవాడు మొత్తం వర్క్ని మీరు ఎలాగైనా రాసుకోండి అది మీ కన్వీనియంట్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఓకే జి అనేవాడు మొత్తం వర్క్ని మొత్తం వర్క్ని ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడు ముప్పై రోజులలో చేస్తాడు జి అనేవాడు మొత్తం వర్క్ని ముప్పై రోజులలో చేస్తాడు వీడు పి వర్క్ని చేశాడు పీకి ఇరవై పర్సెంట్ వర్క్ ఇరవై పర్సెంట్ వర్క్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఇందాక కూడా చెప్పాను మొత్తం వర్క్ ఇచ్చి ఒక చిన్న భాగం అడిగితే డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేయండి వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ అంటే వాడు ఆ భాగం చేయడానికి జి అనేవాడు ఆరు రోజులు పనిచేశాడు జి అనేవాడు ఆరు రోజులు పనిచేశాడు నెక్స్ట్ జి అనేవాడు ఆరు రోజులు చేస్తే క్యూ అనేవాడు కూడా అదే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ చేశాడు వాడు కూడా ఆరు రోజులు చేశాడు ఓకే సో క్యూ మొత్తం వర్క్ ఎంత థర్టీ డేస్ క్యూ టోటల్ వర్క్ థర్టీ డేస్ అయితే వన్ డే వర్క్ ఎంత వన్ బై థర్టీ వన్ డే వర్క్ వన్ బై థర్టీ అయితే సిక్స్ డేస్ వర్క్ ఎంత సిక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ బై థర్టీ అంటే ఎంత అవుతుంది వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఓకే సో తర్వాత ఎం వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి సింప్లిఫై చేశాను సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఎంత అంటే టువల్ సో ఇప్పటి వరకు జస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి దెన్ నెక్స్ట్ ఐల్ గో ఫర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ రైట్ సో నథింగ్ మంచి జస్ట్ కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది హౌ యూ కెన్ క్యాలకులేట్ వన్ డే వర్క్ హౌ యూ కెన్ క్యాలకులేట్ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ వెన్ టోటల్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ వాట్ అబౌట్ ద స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ వెన్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ వాట్ అబౌట్ ద టోటల్ వర్క్ సో కమ్ బేసిక్ ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది విల్ గో ఫర్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ డిసైడెడ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అందరూ కూడా తక్కువ రోజులలో కంప్లీట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు సో దే డివైడ్ ద వర్క్ ఈక్వల్లీ అమాంగ్ దెమ్ సెల్స్ సో వాళ్ళు వాళ్ళ వర్క్ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ ద వర్క్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ దిస్ వే ఇలాగ ఎన్ని రోజులలో వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ప్రాబ్లంలో ఎంతమంది ఉన్నారు పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి ఐదు మంది ఉన్నారు ఐదు మంది మొత్తం వర్క్ని మొత్తం వర్క్ అంటే ఎంత శాతము వంద శాతము లే ఓకే లేదా మొత్తం వర్క్ అంటే ఎంత వన్ 
వన్ సో వన్ను ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్కరికి ఎంత శాతం వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను మన ప్రాబ్లంలో మొత్తం ఐదు మంది ఉన్నారు ఐదు మంది కూడా వర్క్ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తున్నారు మొత్తం వర్క్ వంద శాతం అనుకుంటే వంద శాతాన్ని ఐదు మంది డివైడ్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్కడు ఇరవై శాతం వర్క్ చేయాలి ఇరవై శాతం వర్క్ అంటే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ని చేసుకోవాలి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నది పి అనేవాడు కి క్లియర్గా వాడే ఇచ్చాడు ఈ స్టెప్ అయితే అవసరం లేదు లేదంటే రాస్తాను పి అనేవాడు టోటల్ వర్క్ని ఎన్ని రోజులలో చేస్తున్నాడు ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వీడి భాగానికి వస్తుంది అంటే ఎంత వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ ఎన్ని రోజులు ఇందాకే చెప్పాను మల్టీప్లై చేయాలి వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే ఎంత ఫోర్ డేస్ అలాగే క్యూబ్రు మొత్తం వర్క్ ఎన్ని రోజులలో చేస్తున్నాడు థర్టీ డేస్ వీడి భాగానికి ఒకటి బై ఐదు వస్తుంది ఒకటి బై ఐదు క్వశ్చన్ మార్క్ మల్టిప్లికేషన్ అంత సిక్స్ వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ అంత అంటే సిక్స్ ఆర్ ఆర్ అనేవాడు మొత్తం వరకు ఇరవై నాలుగు రోజుల్లో చేస్తున్నాడు వీడి భాగం ఒకటి బై ఐదు సో ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మల్టిప్లికేషన్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఎస్ అనేవాడు మొత్తం వరకు ఇరవై ఐదు రోజులలో చేస్తున్నాడు వీడి భాగం ఒకటి బై ఐదు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మల్టిప్లికేషన్ ఫైవ్ టీ అనేవాడు టీ అనేవాడు మొత్తం వరకు ఎన్ని రోజులలో చేస్తున్నాడు ఫార్టీ డేస్ వీడి భాగం ఒకటి బై ఐదు క్వశ్చన్ మార్క్ మల్టిప్లికేషన్ వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఇస్ అవాట్ మీన్స్ ఎయిట్ డేస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ థర్డ్ క్వశ్చన్ సో పి వర్క్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ ఫోర్ క్యూ వర్క్ ఫర్ సిక్స్ డేస్ ఆర్ వర్క్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎస్ వర్క్ ఫర్ ఫైవ్ టీ వర్క్ ఫర్ ఎయిట్ డేస్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అంత టెన్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ అంత ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసుకో చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు మనకు ఆప్షన్స్ ఎలా ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ను నేను ఫోర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అని రాసుకుంటాను ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ని ఫోర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అని రాస్తాను ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇలా రాసుకోవచ్చు తర్వాత సో ఇంటీజర్ వాల్యూస్ని మనం డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఓకే ఏ ప్లస్ బిసి బై డి అని ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటే దాన్ని మీరు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సి బై డి అని కూడా రాసుకోవచ్చు నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ సో ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇంకా మిగిలిన ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ డేస్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు వరకు చూసిన మూడు క్వశ్చన్స్లో తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అయ్యేది థర్డ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను ఐదు మంది వాళ్ళకున్న మొత్తం వర్క్ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేశారు ఐదు మంది ఓకే సో టోటల్ వర్క్ని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేస్తే ఒక్కొక్కడికి ఇరవై శాతం వర్క్ వస్తుంది హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తుంది ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అంటే వన్ బై ఫైవ్ సో ఒక్కొక్కడు ఖచ్చితంగా ఒకటి బై ఐదో భాగం వర్క్ చేయాలి సో అలా చేస్తే ఎన్ని రోజులలో కంప్లీట్ అవుతుందని అడుగుతున్నాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్ బై ఫైవ్ డేస్ సింపుల్ మా మీకు తెలియాల్సింది ఒకటి టోటల్ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న భాగం ఎలా చేయాలి టోటల్ వర్క్ వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న భాగం ఎలా చేయాలి టోటల్ వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న భాగం ఎలా చేయాలి సో దిస్ ఈస్ అ వే హౌ టు కంప్లీట్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సో మొత్తం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి విల్ లుక్ అట్ ద అనదర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ క్యూ ఏ అనేవాడు క్యూ కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఓకే ఇది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వేల వెళ్తారు ఎఫిషియన్స్ రేషియో తీసుకొని దాని నుంచి డేస్ రేషియో తీసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారు అది పీపుల్ మైండ్ సెట్ బట్టి వాళ్ళకున్న ప్రాక్టీస్ని బట్టి అప్రోచ్ అవుతారు నెక్స్ట్ బి అనే బి ఈజ్ అ ట్వంటీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్ వర్క్అవుట్ చేద్దాం A is 20% more more efficient than what means Q. A వాడు క్యూ కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఎఫిషియంట్ ఫస్ట్ చూద్దాం క్యూ అనేవాడు వంద శాతము వంద శాతం ఎఫిషియన్సీ వాడు ఒక పనిని ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడు ముప్పై రోజులలో చేస్తాడు క్యూ అనేవాడు ఒక పనిని ముప్పై రోజులలో చేస్తాడు ఆ పని వంద శాతం ఏ అనేవాడు క్యూ అనేవాడి కంటే
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్నవాడు ముప్పై రోజులలో చేస్తే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియంట్ ఉన్నవాడికి ఇంకా తక్కువ రోజులు కావాలి ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే డేస్ ఏమవుతాయి అంటే తగ్గిపోతాయి ఓకే ఎఫిషియన్సీ పెరిగితే డేస్ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి నాకు తక్కువ రోజులు కావాలి తక్కువ బై ఎక్కువ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ థర్టీ కెన్ డివైడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఈజ్ అ వాట్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ సో ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఏ ఆ పనిని ఇరవై ఐదు రోజులు మాత్రంలో కంప్లీట్ చేస్తాడు సెకండ్ వన్ బి ఈజ్ అ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ లెట్ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ఆర్ ఆ పనిని ఇరవై నాలుగు రోజులలో చేస్తాడు B is 60% more efficient than R. R 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 is 60% more efficient than కావాలి అంటే తక్కువ బై ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు కావాలి అనిపిస్తే ఎక్కువ బై తక్కువ సో ఇక్కడ తక్కువ రోజులు కాబట్టి తక్కువ బై ఎక్కువ హండ్రెడ్ బై వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ జీరో జీరో ఎయిట్ టూ జా ఎయిట్ త్రీ జా టూ కెన్ డివైడ్ ఫైవ్ హౌ మెనీ డేస్ మీన్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏ అనేవాడు ఒక పనిని ఇరవై ఐదు రోజులలో చేస్తాడు సెకండ్ స్టెప్లో బి అనేవాడు అదే పనిని పదహైదు రోజులలో చేస్తాడు ఇంకా దీన్ని ఎరే చేసి రాసుకుంటాం డైరెక్ట్గా ఏ అనేవాడు ఒక పనిని ఇరవై ఐదు రోజులలో చేస్తున్నాడు బి అనేవాడు అదే పనిని పదహైదు రోజులలో చేస్తున్నాడు తర్వాత ఏమిచ్చాడు దే వర్క్ టుగెదర్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ ఐదు రోజులు చేశారు అండ్ దే లెఫ్ ద జాబ్ ఆఫ్టర్ విచ్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బై ఆర్ అండ్ టి టుగెదర్ ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు ఏ అండ్ బి అనే వాళ్ళిద్దరు ఐదు రోజులు పనిచేశారు ఏ అండ్ బి ఫైవ్ డేస్ వర్క్ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన వర్క్ని ఆర్ అండ్ టి చేశారు ఆర్ అండ్ టి ఎన్ని రోజులు చేశారో నాకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ డేస్ వర్క్ అనుకుంటాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ వాట్ ఈస్ అ టోటల్ వర్క్ మీన్స్ వన్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ఏ అండ్ బి అనే వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఆ వర్క్ను ఐదు రోజులు మాత్రమే చేసి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఆర్ అండ్ టి వచ్చి మిగిలిన వర్క్ను కంప్లీట్ చేశారు ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేశారో నాకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుంటున్నానంటే ఎక్స్ డేస్ వర్క్ అనుకుంటున్నాను ఓకే వీళ్ళిద్దరూ కలిపి కొన్ని రోజులలో కంప్లీట్ చేశారు ఆ కొన్ని రోజులు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఓకే జాగ్రత్త చూడండి ఏ అనేవాడు మొత్తం పనిని ఇరవై ఐదు రోజులలో చేస్తాడు ఒక రోజులో ఎంత చేస్తాడు ఒకటి బై ఇరవై ఐదు ఐదు రోజులలో ఎంత చేస్తాడు ఐదు బై ఇరవై ఐదు ఓకే సో ఐదు బై ఇరవై డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను వన్ బై ఫైవ్ ఓకే బి బి అనేవాడు మొత్తం పనిని ఎంత రో ఎన్ని రోజులలో చేస్తాడు ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఒక రోజులో ఎంత వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ డేస్లో ఎంత ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ సింపుల్ ఫామ్ ఏమవుతుందంటే వన్ బై త్రీ అవుతుంది ఓకే సో ఏ అనే మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఏ అనేవాడు మొత్తం పనిని ఇరవై ఐదు రోజులలో చేస్తున్నాడు వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సింపుల్ ఫామ్ ఈజ్ అవాట్ మీన్స్ వన్ బై ఫైవ్ ఇలాగ రాసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్ దగ్గరకు వచ్చేద్దాం ఆర్ అనేవాడు మొత్తం వర్క్ని ఇరవై నాలుగు రోజులలో చేస్తున్నాడు ఒక రోజు ఎంత చేస్తాడు ఒకటి బై ఇరవై నాలుగు ఎక్స్ రోజులలో ఎంత చేస్తాడు ఎక్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అలాగే టి అనేవాడు మొత్తం వర్క్ని నలభై రోజులలో చేస్తున్నాడు ఒక రోజులో ఎంత చేస్తాడు వన్ బై ఫార్టీ ఎక్స్ డేస్లో ఎంత చేస్తాడు ఎక్స్ బై ఫార్టీ ఎక్స్ బై ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ వాట్ ఈస్ అ టోటల్ వర్క్ మీన్స్ వన్ ఇప్పుడు నా దగ్గర నాలుగు నెంబర్స్ ఉన్నాయి వీటి యొక్క ఎల్సీఎం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం ఎల్సీఎం ఎంత అవుతుందంటే వన్ ట్వంటీ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ బై త్రీ వాల్యూ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ అండ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ మైనస్ సిక్స
ఇఫ్ ఆల్ ఆర్ వర్క్ టుగెదర్ ఇలాగ మధ్యలో వెళ్ళిపోవడము జాయిన్ కావడం కాకుండా అందరూ కలిసి పనిచేస్తే ఎన్ని రోజులలో కంప్లీట్ అవుతుంది ఈ టైము ఆ టైము ఎన్ని రోజులు తక్కువ అనేది క్వశ్చన్ ఓకే ఇక్కడ మళ్ళీ చూద్దాం అందరూ కలిసి పనిచేస్తే ఎవరెవరు కలిసి పని చేయాలి ఏ బి ఆర్ అండ్ టీ వీళ్ళందరూ కలిసి పనిచేస్తే ఎన్ని రోజులలో వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది తెలియదు తెలియదు అనుకుంటే ఎక్స్ అనుకుందాం వై అనుకుందాం ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఉంది కదా ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుందాం జాగ్రత్త చూడండి ఏ వై డేస్ వర్క్ B, Y days work, R, Y days work, T, Y days work is equal to total work. What is a total work means 1. Okay. వీళ్ళు అందరూ కలిసి పని చేస్తున్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారో నాకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి నేను వై తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్ ఎందుకు తీసుకోలేదు ఎక్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కేసులో వాడుకున్నాను కాబట్టి నేను వై తీసుకుంటున్నాను మీరు ఇంకొక ఆల్ఫాబెట్ జడ్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు వీళ్ళందరూ కలిపి ఏ మరియు బి మరియు ఆర్ అండ్ టీ వీళ్ళందరూ కలిపి వై రోజులలో కంప్లీట్ చేశారు అని అనుకొని తీసుకుంటున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ టోటల్ వర్క్ వన్ యా మళ్ళా ఏ టోటల్ వర్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వై డేస్ వర్క్ వై బై ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే బి టోటల్ వర్క్ ఫిఫ్టీన్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వై డేస్ వర్క్ వై బై ఫిఫ్టీన్ వై బై ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఆర్ టోటల్ వర్క్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ వై డేస్ వర్క్ వై బై ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ టి టోటల్ వర్క్ ఫార్టీ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ఫార్టీ వై డేస్ వర్క్ వై బై ఫార్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వర్క్ దట్స్ అ వన్ యాజ్ యూస్ వన్ ఈ నాలుగు నెంబర్స్ యొక్క ఎల్సీఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఐ థింక్ సో ఎల్సీఎం చాలా హ్యూజ్ నెంబర్ అవ్వచ్చు సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మేబీ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎస్ ఎల్సీఎం ఈజ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఈ నాలుగు నెంబర్స్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వాల్యూ ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వై ట్వంటీ ఫోర్ వై అలాగే సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ వస్తుంది ఫార్టీ వై అలాగే సిక్స్టీ బై ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ వై సిక్స్టీ బై ఫార్టీ అంటే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ ఈజ్ ఈజ్ అ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది ఒక ఫార్టీ సో సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఫార్టీ వన్ నాట్ ఫోర్ వై ఐ థింక్ సో వన్ నాట్ ఫోర్ వై వైట్ సో ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ సరిపోతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ బై వన్ నాట్ ఫోర్ ఈ రెండు నెంబర్లను నేను సిక్స్తో డివైడ్ చేస్తాను సిక్స్తో డివైడ్ అవ్వదు సో ఫోర్త్ డివైడ్ చేస్తాను వన్ ఫిఫ్టీ బై ఫోర్ టూ జా ఫోర్ సిక్స్ జా ఇంకా డివిజన్ అవుతుంది సో టూతో డివైడ్ అవుతుంది సో టూతో అంటే ఎయిట్తో డివైడ్ చేయొచ్చు ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ వాట్ మీన్స్ థర్టీన్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ టోటల్ డేస్ అక్కడ టోటల్ డేస్ ఉన్నాయి కదా హౌ మెనీ డేస్ లెస్ అక్కడ తీసుకున్న సమయము ఇక్కడ తీసుకున్న దానికంటే ఎన్ని రోజులు ఇలాగ మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోయి ఐదు రోజుల తర్వాత డ్రాప్ అయిపోయి ఆర్ అండ్ టీ వచ్చి చేశారు కదా ఇక్కడ తీసుకున్న టైము అలా కాకుండా అందరూ కలిసి తీసుకున్న టైంకంటే ఎన్ని రోజులు ఎక్కువ తక్కువ అని అడుగుతున్నాడు మనం చాలాసార్లు ఇన్స్టిట్యూట్లో డిస్కస్ చేసాం లెస్ ఆర్ మోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెన్స్ ఎన్ని రోజులు తక్కువ తీసుకున్నారు ఎన్ని రోజులు ఎక్కువ తీసుకున్నారంటే మీరు డైరెక్ట్గా బ్లైండ్గా డిఫరెన్స్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ టైం ఎంత ట్వెల్వ్ అక్కడ టైం ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ బై థర్టీన్ డిఫరెన్స్ చేద్దాం 12 మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై థర్టీన్ ఎల్సీఎం ఎంత థర్టీన్ థర్టీన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ రైట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఇంకా సింపుల్ ఫామ్ చేస్తే థర్టీన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ త్రీ బై థర్టీన్ డేస్ ఉంది ఆప్షన్ ఎస్ సిక్స్ త్రీ బై థర్టీన్ డేస్ దిస్ ఈస్ అ వే హౌ టు వర్క్ అవుట్ ఓకే సో థర్డ్ ప్రాబ్లం టైమ్ సేవ్ అయినా ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఓకే ఎందుకంటే రెండు కేసెస్ అడిగాడు ఏ అండ్ బి అనే వాళ్ళు ఎన్ని రోజులలో చేస్తారనేది ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఏ అండ్ బి అనే వాళ్ళు ఐదు రోజులలో చేసి వెళ్ళిపోతే మిగిలిన వరకు ఆర్ అండ్ టీ తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ మొత్తం టైం ఎంత అలా కాకుండా అందరూ కలిసి చేస్తే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఆ టైము ఈ టైం కంటే ఎంత తక్కువ తక్కువ ఎక్కువ అంటే మీరు దేనికి వెళ్ళాలి అంటే డిఫరెన్స్కి వెళ్ళాలి సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి సిక్స్ త్రీ బై థర్టీన్ డేస్ అవుతుంది ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా కంప్లీట్ చేసేద్దాం
జే తీసుకునే సమయము పి అండ్ క్యూ తీసుకునే డేస్ కంటే యావ పి అండ్ క్యూ యావరేజ్ టైంకి ఈక్వల్ యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే టోటల్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే ఇక్కడ పి అండ్ క్యూ మాత్రమే అడిగాడు పి డేస్ క్యూ డేస్ బై హౌ మెనీ పీపుల్ మీన్స్ టూ దట్స్ ఫిఫ్టీ బై టూ దట్స్ వాట్ మీన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ జే తీసుకునే టైం పీరియడ్ అనేది పి అండ్ క్యూ యొక్క యావరేజ్ టైం పీరియడ్కి సమానం సో జే అనేవాడు ఇరవై ఐదు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ వన్ జే ఆర్ ఎస్ అండ్ టీ ఆల్ స్టార్టెడ్ ద వర్క్ అందరూ స్టార్ట్ చేసి ఐదు రోజులు చేశారు ఎవరెవరు జే ఆర్ ఎస్ అండ్ టీ అజ్ యూజ్ వల్ జే ఆర్ ఎస్ అండ్ టీ వీళ్ళందరూ స్టార్ట్ చేసి ఎన్ని రోజులు చేశారు ఫైవ్ డేస్ చేశారు వీళ్ళందరూ ఫైవ్ డేస్ చేసిన తర్వాత దెన్ దే వర్ దే వర్ బీ రీప్లేస్డ్ బై పి అండ్ క్యూ సో వీళ్ళు ఐదు రోజులు చేసిన తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళ బదులు ఇంకొకటి వచ్చారు నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ ఎవరు పి అండ్ క్యూ వచ్చారు వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు చేశారో ఇవ్వలేదు ప్రతిసారి మనకి ఈ కేసు అరేజెస్ అవుతుంది చూడండి వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు చేశారో నాకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుంటాను ఎక్స్ డేస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ మీన్స్ వన్ ఫస్ట్ జే ఆర్ ఎస్ అండ్ టీ ఈ గ్రూప్ అంతా కలిపి ఐదు రోజులు చేసిన తర్వాత ఈ గ్రూప్ ప్లేస్లో ఇంకొక గ్రూప్ని ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఆ గ్రూప్ ఎవరు అంటే పి అండ్ క్యూ వాళ్ళు మిగిలిన వర్క్ని చేశారు ఎన్ని రోజులు చేశారో తెలియదు తెలియదు కాబట్టి ఏమనుకుంటానంటే ఎక్స్ డేస్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మీన్స్ వన్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వన్ డే వర్క్ ఒక్కటి తెలుస్తే సరిపోతుంది జే టోటల్ వర్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సింపుల్ ఫామ్ వన్ బై ఫైవ్ ఇవేం డైరెక్ట్ స్టెప్స్ కావాలి చాలా బేసిక్ ఆర్ కెన్ డూ ద టోటల్ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఎస్ కెన్ డూ ద టోటల్ వర్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ డే వర్క్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ వర్క్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సింపుల్ ఫామ్ వన్ బై ఫైవ్ T can do the total work in 40, one day work 1 by 40, 5 days work 5 by 40, 5 by 40 value is a what means 1 by 8 plus P. P can do the total work in 20 days, one day work 1 by 20 days, X days work X by 20 days. Uh, uh, Q. Q can do the total work in 30 days, one day work 1 by 30 days, X days work X by 30 days is equal to what means? వన్ ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్లో మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎన్ని నెంబర్లో చూస్తే మనం ఎల్సీఎంకి వెళ్ళిపోదాం ఎల్సీఎం ఐ థింక్ సో వన్ ట్వంటీ సూటబుల్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ 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 సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ బై ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ట్వంటీ బై ట్వంటీ సిక్స్ ఎక్స్ వన్ ట్వంటీ బై థర్టీ ఫోర్ ఎక్స్ వన్ ట్వంటీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తుంది వన్ ట్వంటీ సైడ్ ఓకే 24 plus 24, 48, 48 plus 40, this total is a 40, 88, 88, sorry, 88, 6x plus 4x, 10x, 10x is equal to 120 minus 88, this value is a what means, 32, so therefore, x is equal to 32 by 10, 32 by 10 simple value, 16 by 5, 2 16s are 2 5s, value is a what means, 3 1 by 5 days, that means, P and Q completed the rest of the work. వీళ్ళు ఐదు రోజులు చేసిన తర్వాత వీళ్ళ ప్లేస్లో వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు మిగిలిన వర్క్ను కంప్లీట్ చేశారు ఎన్ని రోజులు కంప్లీట్ చేశారు ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో మీన్స్ ఎక్స్ ఎక్స్ వ్యాల్యూ ఈజ్ అ వాట్ మీన్స్ త్రీ వన్ బై ఫైవ్ ఎస్ త్రీ వన్ బై ఫైవ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇది మొత్తం ఈ డిఐకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సో యూ హ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళ వాట్ మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్పీడ్ క్యాలకులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో సింగిల్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకు చేయలేరు అంటే క్వశ్చన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ అ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఓకే సో ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే వన్ డే వర్క్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ డేస్ వర్క్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఏ అనేవాడు పీ కంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియంట్ అవుతే ఏ డేస్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి బి అనేవాడు క్యూ కంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎఫిషియంట్ అవుతే వాడి డేస్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలి మొత్తం వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న వర్క్ చిన్న భాగాన్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి ఒక చిన్న భాగం ఇచ్చినప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలి యూ మస్ట్ నో దీస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ మీకు కనీసం ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసుకోవచ్చు మన వన్ మోర్ సజెషన్ ఈస్ ఒక డిఐ క్వశ్చన్స్లో ఐదు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి బట్
థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గానే అయిపోయింది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొంచెం బెటర్ బట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి సో ఎక్కువ టైం పట్టే వాటిని మనం చేయగలుగుతాం బట్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాటిని పక్కన పెట్టేసి అండ్ ఆఫ్ ది మళ్ళీ మీకు టైం ఉంటే వర్క్అట్ చేసుకోండి ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ వే వీ డిస్కస్ ఫస్ట్ డిఏ క్వశ్చన్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రైట్ సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్స్ ఎ యూస్ఫుల్ కైండ్లీ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ ఓకే రైట్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ